Lütfen merhabalar. Merhaba Salih. Bir ayrılık süresi oldu. Tekrar birlikteyiz. Evet. Niye ayrılık oldu? Hayırdır? Özlemek için abi. Birbirimizi daha fazla özleyelim diye. Takipçilerimiz bizi özlesin diye. Tamam peki. <gülüyor> Eyvallah. Yani peki deyince de sanki başka bir sıkıntı var gibi. Yemedim var. anlamında yani. yani. Yemedim. Eyvallah. <gülüyor> Dilerseniz başlayalım o zaman. Peki buyurun. Şimdi özellikle ABD'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin elektrik ürünlerine karşı bir boykot tartışması oldu. Yani bunları boykot edelim etmeyelim gibi. Ardından işte Amerikan malı telefonların, ürünlerin parçalandığını gördük. Bu süreci siz nasıl yorumluyorsunuz? Ben boykot kelimesine karşıyım. Boykot zaten bizatihi o Anglo-Sakson dünyanın ki ürünlerine karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Onun ürettiği bir kelime. Dolayısıyla biz de hayır diyelim, hayırda hayır vardır gibi sloganlar üretebiliriz. Ürünler bir çıktıdır, sonuçtur. Aslında onlara karşı olmak ne anlama geliyor? Belki bunu irdelememiz lazım. Karşı olmamız gereken hayat tarzıdır. Nasıl yaşıyoruz? Müslümanca mı yaşıyoruz? Yoksa o teknolojik aletlerin biçimlendirdiği bir hayata mı mahkumuz? Bence bunu düşünmek lazım. Biz birbirimizden iletişimi unuttuk. İlişkilerimiz suğun iyileşti. Çünkü tamamen o sosyal medyanın, telefonların, internetin ve beraberindeki benzer aletlerin getirdiği bir hayat tarzına aslında mahkum olduk. Yapılması gereken Müslümanca bir hayat tarzını, işte diyelim sabah namazıyla başlayan, namaz vakitlerine göre şekillenen, selam alıp vermekle, birbirimizi ziyaretle, birbirimize efendim muhabbet duymanın böyle bir takım aletler var hastasıyla değil, tam tersi ziyaretleşerek oluşacağını öngören, işte infakı, Müslümanca kavramları öne çıkartan bir hayat tarzı aslında. Bunu biz ne kadar kendi hayatımıza hakim kılabilirsek o kadar aslında boykot denen aslında hayırlı da olduğunu düşündüğüm bir kavramı böyle kendi zaviyemizden değerlendirebiliriz. Hayır da hayır var diyebiliriz. Onu da şöyle algılıyorum ben. Bu la ilahe illallah terbiyesidir. La demeden illaya geçemezsiniz. Hayır demeden hayır kapısı açılmaz. Yani bir şeyleri reddetmek gerekiyor ki bir şeyler ispat olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o temiz çocukluğu da dahil olmak üzere hayatının ilk 40 senesini hayır diyerek yaşamıştır. Bir haniflik vardı, bir tevhid inancı belki vardı bazılarında ama İslam 40 yaşından sonra gelmeye başladı. Dolayısıyla ilk 40 sene bir red sürecidir. Bu anlamda reddetmek, hayır demek İslam'a aykırı yabancı bir şey değildir. Biz reddederek bazı şeyleri, varlığımızı ispat ederiz. Bu da tam işte ürünleri boykot değil, önümüze konan hayat tarzını reddetmekle olacaktır. Herkes dönsün kendine, ben ne kadar Müslümanca yaşıyor, düşünüyor, konuşuyor, ve ona göre bir efendim hayat tarzına sahip oluyorum diye sorsun. Ürünleri boykot ya da onlara bir şekilde karşı çıkmak kendiliğinden gelecek zaten. Peki kavram olarak bir öneriniz var mı? Reddetmek dediniz ama bunu çoğaltabilir miyiz? Hayır da hayır var. Hayır da hayır var. Çok teşekkür ediyoruz abi. Ben teşekkür ederim.